একজন মহিলা মধ্যরাত্রে হঠাৎই মারা যান কিন্তু এমন কিছু কিছু কারণ আছে যার জন্য এই মৃত্যুটাকে স্বাভাবিক পড়া যায় না যেমন ভদ্রমহিলা প্রতিদিনই দরজা বন্ধ করে ঘুমোতেন তবে মৃত্যুর দিন দরজা ছিল খোলা এমনকি বাড়ির অন্যান্য সদস্যরাও কোনো চিৎকার শুনতে পায়নি ঘটনাটা সত্যিই খুব জটিল নমস্কার আমরা থিল স্টুডিও আমাদের আজকের গল্পের নাম সুকান্ত দাসের কলমে খুনির রক্ত গল্প পাঠে রয়েছে শুভ কৌশিক প্রীতম দেবস্মিতা আর আমি অপূর্ব পোস্টার ডিজাইন করেছে কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল গল্পটি মন দিয়ে শুনুন তবে হ্যাঁ আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই করবেন এই রকম গোয়েন্দা গল্প আর অ্যাডভেঞ্চার গল্প আমরা প্রায়ই নিয়ে আসি তাহলে আর বেশি দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক বোমকেশের ঘরে বসে আছে বোমকেশ তার চেয়ারের উপর বসে খুব মন দিয়ে আজকের সকালের কাগজটা পড়ছে তাকে আমি এত মন দিয়ে খবরের কাগজ খুব একটা পড়তে দেখি না কারণ বোমকেশ এবং আমার দুজনেরই মনে হয় আজকাল খবরের কাগজে যে সমস্ত খবর ছাপা হয় তার বেশিরভাগটাই অপ্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় খবর মাত্র দু একটা ছাপা থাকে তাও প্রথম পাতায় কিংবা দ্বিতীয় পাতায় আর বাকি পাতায় এমন সব খবর দিয়ে ভর্তি করা থাকে যা আদৌ কোনো কাজেই লাগে না এ বিষয়ে বোমকেশের একটা খুঁতখুঁতে ভাব আমি সবসময় দেখেছি আর সেই বোমকেশ যখন খবরের কাগজ খুব মন দিয়ে পড়ছে তখন আমার একটু সন্দেহ হওয়াটা স্বাভাবিক তাই আমি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এবার গলা কাকারি দিয়ে বললাম কি হে বোমকেশ আজ এত মন দিয়ে কী খবর পড়ছো বলো তো বোমকে সামান্য কিছুক্ষণ পর উত্তর দিল হুম না তেমন কিছু না আসলে একটা বড় অদ্ভুত খবর কাগজে ছাপা হয়েছে সেটাই দেখছিলাম অদ্ভুত খবর আমিও তো কাগজ পড়েছি তেমন কিছু তো চোখে পড়েনি বোমকে শেষে কাগজটা এবার আমার হাতে তুলে দিল না হে অজিত তুমি সবটাই দেখেছ কিন্তু বেশ খুঁটিয়ে দেখনি যদি দেখতে পেতে তাহলে অবশ্যই চোখে পড়ত একদম চার নম্বর পাতার ডান দিকে নিচের দিকে দেখো ছোট্ট করে একটা কালো বক্সের মধ্যে লেখা আছে খবরটা একবার দেখলেই বুঝ বোমকেশ তার কথাটা শেষ করতে পারল না কারণ তার মধ্যেই টেলিফোনটা বেজে উঠেছে বোমকেশ চেয়ার ছেড়ে উঠে টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভারটা কানে চেপে ধরল বোমকেশ বক্সি বলছি ও দাসবাবু বলুন এটা তো থানা থেকে ফোন করছেন না তাই না কোথা থেকে ফোন করছেন বলুন তো সে কি খুন হয়েছে কোথায় আপনি যদি পুলিশের গাড়ি পাঠিয়ে দেন তাহলে তো খুব ভালো হয় আসলে বাইরে যা বৃষ্টি খুনটা কতক্ষণ আগে হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা আপনি গাড়ি পাঠিয়ে দিন আমি আর অজিত কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসছি বোমকেশ রিসিভারটা নামিয়ে রেখে আবার আমার সামনে এসে বসল আমি বোমকেশের কথা শোনার ফাঁকে ফাঁকে কিন্তু খবরটা দেখে নিয়েছি আসলে বোমকেশ যে পাতার খবরের কথা বলছিল তার ডান পাশের নিচের দিকে ছোট্ট একটা ঘরের মধ্যে খবরটা লেখা রয়েছে বড় অদ্ভুত একটা খবর কোন একজন হোমিওপ্যাথে দেখ তার হলপ করে বলছে যে তার কাছে এমন একটা ওষুধ রয়েছে যে ওষুধ দিয়ে তিনি যে কোনো ধরনের রোগ নিরাময় করতে পারেন তবে সেই ওষুধের মূল্য একটু বেশি হবে ওষুধের মূল্যের কিন্তু এখানে কোনো বর্ণনা করা নেই যার প্রয়োজন সে যেন তার সাথে এসে যোগাযোগ করে নেয় একটা ঠিকানাও রয়েছে তবে তিনি আরও একবার পুনশ্চ করে লিখে দিয়েছেন যে কোনো ধরনের রোগই তিনি নিরাময় করতে পারেন এই অদ্ভুত খবরটাই বোমকেশ খুব মন দিয়ে দেখছিল আমি ওকে এই ব্যাপার নিয়ে কিছু বলার আগেই বোমকেশ বলল সবই তো আশা করি শুনলে অজিত আমাদের এক্ষুনি বেরোতে হবে দাসবাবু গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছেন একটা খুন হয়েছে তবে যিনি খুন হয়েছেন তিনি একজন মহিলা যদ্দূরসম্ভব একজন বয়স্ক মহিলা কারণ তার মেয়ের কথাটা উল্লেখ করেছেন এখান থেকে গাড়িতে প্রায় চল্লিশ মিনিট মতো লাগবে আসলে কলকাতা থেকে একটু বাইরের দিকে ব্যাপারটা অন্য একটা থানার আন্ডারে তবে দাসবাবু কোনো একটা কারণে সেখানে ছিলেন আর সেই কারণেই দাসবাবু আমাকে টেলিফোন করে পাঠিয়েছেন বেশ তাহলে তুমি তৈরি হয়ে নাও আমি তো তৈরি হয়েই আছি তোমার হাতে আশা করি এখন তো আর কোনো কেস নেই তা এই কেসটা কি তুমি নিচ্ছ 
দাসবাবু যখন ডেকে পাঠিয়েছেন তখন কেসের মধ্যে কিছু একটা আছে দাসবাবু জানেন হয়তো অকারণে কেস আমি নিই না চলই না গিয়ে দেখা যাবে চল্লিশ মিনিট আগেই পুলিশের জিপ এসে পড়ল আমরা তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম বেরোবার আগে বোমকে সত্যপতিকে বলে গেল আমাদের ফিরতে একটু দেরি হতে পারে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি দাসবাবু ছাড়া আরও একজন পুলিশ অফিসার রয়েছে আমরা এগিয়ে যেতেই দাসবাবু সামনে গিয়ে এলেন এই তো বোমকৃষবাবু এসে গেছেন দেখছি আর বলবেন না একটা কাজে এখানকার থানায় এসেছিলাম আর তার মধ্যেই শুনি এই ব্যাপার আপনি এসে পৌঁছেছেন আর আপনার গন্ধে গন্ধেই একটা ক্রাইম হয়ে গেল দাসবাবু আপনি যে কি বলেন না আচ্ছা পরিচয় করে দিই বঙ্কেশবাবু উনি হলেন এখানকার থানার অফিসার ইনচার্জ শাশ্বত চ্যাটার্জি আর শাশ্বতবাবু ইনি হলেন হ্যাঁ আবার ওনার পরিচয় করে দিতে হয় নাকি ওনাকে কে না চেনে উনি সেই জনপ্রিয় গোয়েন্দা বোমকেশ বক্সি সাথে সেই লেখক অজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সবই ঠিক আছে শাশ্বতবাবু তবে আমি গোয়েন্দা নই আমি সামান্য সত্যার নেশি মাত্র আসলে গোয়েন্দা শব্দটা আমার ঠিক পছন্দ না তার থেকে সত্যার নেশিটাই ভালো বুঝলেন এখন চলুন দেখি মার্ডারের জায়গাটা শুধু মার্ডার স্পট নয় বোমকেশবাবু আপনি আসছেন শুনে আমি এখনো মৃতদেহটাও সরাতে দিইনি আপনি ওকে দেখে নিলে তারপরে মৃতদেহ তুলে পোস্ট বড় পাঠাবো আমরা চারজন মিলে বাড়ির ভেতরে ঠুকলাম বাড়ির সামনে একটা ছোট্ট গেট সেখান দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দেখা গেল দুজন কনস্টেবল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তাছাড়া বাড়ির ভেতরের দরজার কাছেও রয়েছে দুজন কনস্টেবল ঢুকেই নিচের বসার ঘরে দেখা গেল একজন ভদ্রলোক আর আঠেরো উনিশ বয়সের একটি মেয়ে আমাদেরকে ভেতরে ঢুকতে থেকে এই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠলেন শাশ্বত বাবু বলছি মানে মৃতদেহটা কখন নিয়ে যাওয়া হবে পোস্টমর্টম না করালে তো মৃত্যুর কারণটা জানা যাবে না ঠিক এই যে বোমকেশবাবু এসে গেছেন বোমকেশবাবু পুরোটা দেখে নিলে আমরা মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করব ভদ্রলোক অবাক হয়ে বোমকেশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তারপর বললেন বোমকেশবাবু মানে সেই বোমকেশ বক্সি নমস্কার বোমকেশবাবু মানে কি বলবো এমন একটা বিপদে পড়েছি আপনি একটু ব্যাপারটা দেখুন বোমকেশবাবু কাবেরিকে যে কে এভাবে খুন করল আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না এখনই অযথা উত্তেজিত হবেন না নিজেকে শক্ত করুন একটু সময় দিন আমি ব্যাপারটা দেখে এসে আপনার সাথে কথা বলছি আমরা চারজন মিলে ছোট্ট সিঁড়ি দিয়ে ওপরে দোতলা ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম সেই ঘরেই মনে হয় মৃতদেহ রাখা রয়েছে ঘরে গিয়ে ঢুকতেই বিছানার ওপর শুয়ে রাখা মৃতদেহটা দেখতে পেলাম ভদ্রমহিলার পরনে একটা লাল সবুজ রঙের শাড়ি দেখতে বেশ সুশ্রী একটু মোটার দিকে তবে এখন তার চোখ দুটো খোলা সেই চোখের তলায় সামান্য কালির আভাস তাছাড়া চেহারায় তেমন কিছু একটা বিশেষত্ব নেই কপালের ডান দিকে একটি তিল রয়েছে মাথার চুল মাঝারি ধরনের আর একটা হাত বিছানার এক পাশ দিয়ে ঝুলছে বোমকেশ ঘরের ভেতরে ঢুকে মৃতদেহকে দেখতে দেখতে বলল মৃতদেহ প্রথম কে দেখেছেন শাশ্বত বলল যতদূর জানা যায় মৃতদেহ প্রথম দেখেছেন ওনার স্বামী মানে জামিনী রায় উনি সকালে ডাকতে এসে দরজা খোলা থেকে ভেতরে ঢোকেন তারপরেই দেখেন এই অবস্থা তার মানে ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা একসাথে থাকতেন না তার কি নির্দিষ্ট কোনো কারণ আছে জানা যাচ্ছে ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার স্বামীর কিংবা মেয়ের সম্পর্ক বর্তমানে খুব একটা ভালো ছিল না তবে তার মানে এই নয় যে খুব একটা খারাপ ছিল তারা সবাই আলাদা আলাদা ঘরেই থাকতেন কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা কিংবা অন্য কিছু ব্যাপার জানা গেছে কিংবা জামিনী রায়ের ওপর কোনো শত্রুতার জন্য তার স্ত্রীকে খুন করা হয়েছে মানে রাতে ঘটনাটা ঘটেছে বলে অনুমান করা যাচ্ছে তবে আমরা সকালে এখানে এসে পৌঁছেছি আপনি আসার মাত্র ঘন্টা দুয়েক আগে এর মধ্যে তেমন কিছুই জানা যায়নি আশা করছি আজ সারাদিনের মধ্যে কিছু একটা ব্যাপার জানা যাবে এবার আপনি যদি বলেন তাহলে আমরা মৃতদেহটাকে পোস্টমর্টমে পাঠিয়ে দিতে পারি মৃতদেহ দেখে মনে হচ্ছে গলা টিপে খুন করা হয়েছে গলায় হাতের ছাপটা স্পষ্ট তবে মনে হচ্ছে এই হাতের ছাপ থেকে খুনির হাতের ছাপের মিল পাওয়া যাবে না কারণ হাতের ছাপগুলো ভালোভাবে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে 
খুনি হাতে গ্লাভস পরেছিল কিংবা অন্য কিছু জড়িয়ে নিয়েছিল এটা একটা পরিকল্পিত খুন তবে একটা ব্যাপারে সামান্য খটকা থেকে যাচ্ছে ভদ্রমহিলার চেহারা বঙ্কেশ আরও কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই থেমে গেল তার বদলে প্রশ্ন করল আচ্ছা এই দরজাটা কি ভেতর থেকে খোলা ছিল এর কারণটা কি ভদ্রমহিলা কি দরজা খোলা রেখে ঘুমোতেন যদ্দূর আপনারা বলছেন ভদ্রমহিলার সাথে তার স্বামী কিংবা মেয়ের কোনো ভালো একটা সম্পর্ক ছিল না সেক্ষেত্রে তো এমনটা হওয়ার কথা নয় এই কথায় শাশ্বতবাবু কিংবা দাসবাবু কেউ কোনো কথা বলল না তারা বোধ এই ব্যাপারটা ভেবেই দেখেননি বোমকেশ এবার ঝুঁকে পড়ে ভদ্রমহিলার গলায় আঙুলের ছাপগুলোকে দেখল তারপর বিছানার চারপাশটা ভালো করে লক্ষ্য করল বিছানার নিচে এবং ঘরের আশেপাশে ঘুরে কি যেন একটা খুঁজতে লাগল পরমুহূর্তেই জানলার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকালো আমি বোমকেশকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছি এরকম তো বোমকেশ সচরাচর করে না এক সময় বোমকেশ দরজার সামনে এসে বলল চলুন শাশ্বতবাবু আমার দেখা শেষ হয়েছে মৃতদেহ প্রোস্টমর্টমে পাঠিয়ে দিন আমার মনে হয় গলায় কোনো একটা চাপের জন্যই মৃত্যু হয়েছে তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন তো ভদ্রমহিলার শরীরে কোনোভাবে ঘুমের ওষুধ এসেছিল কি না বোমকেশ কথাটা এমনভাবে পড়ল যেন ঘুমের ওষুধ ওই মহিলার শরীরে থাকতেই হবে এবং সেই ব্যাপারে বোমকেশ নিশ্চিত আমি বুঝতে পারলাম যে দাসবাবু এবং শাশ্বতবাবু কেমন যেন অদ্ভুতভাবে বোমকেশের দিকে একবার তাকালেন তারপর আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম এবং শাশ্বতবাবুর তত্ত্বাবধানে বডি পোস্টমর্টামে পাঠাতে বেশ কিছুটা সময় লেগে গেল আমরা চারজনে আবার এসে বসলাম নিচের ঘরটিতে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর বোমকেশ জামিনী রায়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল দেখুন এই অবস্থায় আপনাকে হয়তো এই সমস্ত প্রশ্ন করা উচিত নয় তবে এই মুহূর্তে না করলে ব্যাপারটা বড্ড দেরি হয়ে যাবে শুনেছি আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার সম্পর্ক খুব একটা ভালো নয় আপনারা আলাদা ঘরে ঘুমোতেন এমনকি আপনাদের সাথে খুব একটা সদ্ভাবও ছিল না আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে কি আপনি বর্তমানে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন মানে অন্য এমন কিছু যেটাতে সন্দেহ করা যায় জামিনী রায় বললেন আমার সাথে সৎভাব ছিল না সত্যি বলতে আসলে ও যেন কেমন বদলে যাচ্ছিল একটু একটু থেকে রেগে যাওয়া খিটখিটে ব্যবহার করা এমনকি মেয়ের সাথেও খারাপ ব্যবহার করত তাই আমরা ওর থেকে একটু দূরেই থাকতাম আপনার স্ত্রী ওপরে ওই ঘরে ঘুমোতেন আর আপনি আর আপনার মেয়ে ঠিক কোন ঘরে আমি নিচের ঘরে ঘুমাতাম আর মেয়ে ওপরের ঘরে ঘুমাত আর একটা ঘর ফাঁকায় থাকত ওপরে কেউ বাড়তে এলে তাকে ওপরের ঘরে থাকতে দেওয়া হতো আসলে আমার দোতালায় থাকতে খুব একটা ভালো লাগে না তাই নিজেই থাকতাম আপনার বাড়িতে কোনো কাজের লোক কিংবা অন্য কেউ একজন কাজের লোক আছে তবে রান্না বান্নাটা আমার স্ত্রী নিজের হাতেই করত কাজের লোক বাকি সমস্ত কাজ করে দিয়ে চলে যেত তবে তার আজ ছুটি ছিল এই কথাটায় বোমকেশ কেমন যেন অবাক হয়ে গেল তারপর বলল কেন তার ছুটি ছিল কেন কাল সকালেই ও ছুটির কথাটা বলেছিল আসলে আমায় ব্যবসার কাজে সকালের দিকে বাড়ির বাইরেই থাকতে হয় তবে দুপুরের মধ্যে আমি চলে আসি কাল যখন দুপুরে এলাম তখন সে আমায় বলে যে তার মা নাকি অসুস্থ তাই বাড়িতে যাওয়ার কথা আছে সেই কারণে সে বিকেলে আর আসবে না এমনকি আজকের দিনটাও সে ছুটিতে থাকবে আপনার এই কাজের লোকটি কতদিন ধরে আপনাদের এখানে কাজ করছে খুব বেশি নয় বছর দু এক মতো হবে আগের যে লোকটি কাজ করত সে কোনো একটা কারণে দেশের বাড়িতে চলে যায় তারপরে এই লোকটিকে সে ঠিক করে দিয়ে যায় বোমকেশ গভীরভাবে কিছু একটা ভাবতে লাগলো এক সময় সে আবার মুখ করল আপনি নিজে এই ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ করেন কি সন্দেহ করবার মতো কেউ নেই বোমকেশ বাবু আসলে আমার স্ত্রী সবসময় বাড়িতেই থাকে বাড়ির বাইরে খুব একটা যায় না আর সেক্ষেত্রে তার কোনো শত্রু থাকার কথা নয় আমার ব্যবসাও তো সামান্য তাতে আমার নিজের যে কোনো শত্রু আছে তা আমার মনে হয় না 
শত্রু সব সময় সামনে থাকে না জামিনী বাবু মাঝে মাঝে কিছু গুপ্ত শত্রুও থাকে আচ্ছা আপনার মেয়েটির নাম কি বোমকেশ এবার পাশে থাকা মেয়েটির দিকে তাকালো আমার নাম রুনু বেশ ভালো নাম আচ্ছা তুমি তো ওপরের ঘরে থাকো রাত্রি কোনো শব্দ শুনতে পেয়েছিলে কেউ যদি বাইরে থেকে আসে এমন কোনো শব্দ কিংবা তোমার মায়ের কোনো চিৎকার না অনেক রাত পর্যন্ত আমি পড়াশোনা করি তারপর ঘুমোতে চলে যাই আমার সামনে পরীক্ষা আছে তো তাই আর তাছাড়া কোনো চিৎকার শুনতে পাইনি আচ্ছা বেশ আর তুমি তো সারাদিন বাড়িতেই থাকতে তোমার মায়ের কাছে তুমি কি কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলে কেউ কি তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল এর মধ্যে কিংবা তোমার মা কি কোথাও গিয়েছিলেন বাড়িতে তো কেউ দেখা করতে আসেনি তবে কয়েকদিন আগে মা একবার সকালের দিকে কোথাও একটা বেরিয়েছিল আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আসলে মায়ের সাথে আমার তেমন একটা কথা আর হতো না মা অল্পতেই রেগে যেত অকারণে আমার উপর চিৎকার করত তাই নিজে থেকে আমি আর কিছু বলতাম না তাকে আচ্ছা তোমার মা কার সাথে দেখা করতে চান সেটা কি তুমি বলতে পারবে না তবে বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে সেদিন মা কারোর সাথে টেলিফোনে কথা বলছিলেন এটা আমি শুনেছি তবে কার সাথে সেটা আমি জানি না ঠিক এই সময় জামিনী রায় রুনুকে ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন এই কথাটা তুমি আমায় আগে বলনি কেন রন আগে বলিনি কারণ তুমি এটা নিয়ে মাকে কিছু বলবে আবার শুধু শুধু তোমার আর মায়ের একটা ঝগড়া হবে তাই বলিনি এখন বোমকেশবাবু জানতে চাইলেন তাই বললাম কিন্তু আমার মনে হয় না বোমকেশবাবু যে মায়ের মৃত্যুর সাথে এসবের কোনো সম্পর্ক আছে সেটা হতেই পারে রুনু তবে আমাদের হাতে এখন যেহেতু কোনো সূত্র নেই তাই আমাদের সব দিকটাই বিচার করে দেখতে হবে শাশ্বত রায় বললেন বোমকেশবাবু কেউ যদি ভদ্রমহিলার সঙ্গে এর মধ্যে দেখা করে থাকে বলে সেটা আমরা কি করে খুঁজে বার করব দেখুন ওই ভদ্রমহিলা যদি কারোর সাথে দেখা করে থাকে তাহলে যে সেটা শুধু একবার হবে সেটা আমার বিশ্বাস হয় না সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় কোনো টেলিফোন কিংবা অন্য কিছু ওই বাড়িতে আসতে পারে কারণ মৃত্যুর খবরটা এর মধ্যে তার কাছে গিয়ে পৌঁছেছে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই আর তাছাড়া বোমকেশ আরও কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল কিন্তু জামিনী রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল শাশ্বতবাবু চলুন তাহলে আমরা এখন বেরিয়ে পড়ি আর জামিনীবাবু যদি কোনো খবর পান কিংবা কোনো টেলিফোন আসে তাহলে আমাদের অবশ্যই জানাবেন আমার মনে হয় একটা টেলিফোন আসতে পারে আর যদি আসে তাহলে ধরে নিতে হবে তার সাথে খুনের একটা সম্পর্ক আছে আমরা বেরিয়ে আসছি এমন সময় বোমকেশ আবার প্রশ্ন করল আপনারা কি পশ্চিম দিকে মাথা রেখে ঘুমান কই না তো বলে কেমন যেন অবাক হলেন জামিনী রায় আমরাও অবাক হলাম এতটা বলেই বোমকেশ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল আমি দাসবাবু এবং শাশ্বতবাবু একসঙ্গে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াতেই বোমকেশ বলল শাশ্বতবাবু আপনার এমন কোনো কনস্টেবল আছে যাকে সাদা পোশাক পরালে পুলিশ বলে মনে হবে না আর সে চাইলেই যে কারোর উপর নজর রাখতে পারবে তবে ধরা পড়লে কিন্তু সমস্যা বোমকেশের কথায় শাশ্বতবাবু একবার দাসবাবুর থেকে ফিরিয়ে তাকালেন আপনি কি সন্দেহ করছেন বলুন তো বোমকেশবাবু আমি সন্দেহ করছি আজকের মধ্যেই টেলিফোনটা আসবে আর তার পরেই ব্যাপারটা আপনি জানতে পারবেন এবং তারপর আপনার কাছ থেকে আমি তবে একটা ব্যাপারে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে সেটা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত ঠিক বলা যাবে না এতক্ষণ ধরে দাসবাবু একটা কথাও না বলে চুপ করেছিলেন এবার তিনি বললেন আমি তো কিছুই ঠিক বুঝতে পারছি না বঙ্কেশবাবু খুনে ঠিক কোথা থেকে বাড়িতে এসেছিল বলুন তো কাল রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল মনে আছে বাড়ির সামনের দিকের বাগানে কিন্তু জুতোর ছাপ তেমন নেই আসলে ঘাস বেশি তো তাই জুতোর ছাপ বোঝাটা সম্ভব নয় আর বাড়ির ভেতরের দিকে যে পায়ের ছাপ থাকার কথা সেগুলো আপনাদের সবার পায়ের সাথেই মিলে গেছে তাই অনুমান করাটা শক্ত তবে বাড়ির পেছনের দিকের পাঁচিলটা খুব ছোট সেখান থেকে যে কেউই ভেতরে আসতে পারে তবে একটা ব্যাপারে সামান্য সমস্যা রয়েছে দাসবাবু আপনি জামিনী রায়ের ব্যাপারে একটু ভালো করে খোঁজখবর নিন তো আর যদি সম্ভব হয় তাহলে আশেপাশের কয়েকটা বাড়ি থেকে যদি এই জামিনী রায় কিংবা কাবেরী রায়ের ব্যাপারে কোনো খোঁজখবর পাওয়া যায় সেটা একবার দেখার চেষ্টা করুন তো 
আজ রাতের মধ্যেই এই খবরগুলো আমাকে দিন আমি অন্য একটা ব্যাপার দেখছি এরপর আমরা জিপে উঠে বসলাম গোটা রাস্তা বোমকে চুপ করে চোখ বন্ধ রেখে মন দিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো তবে বাড়ির সামনে জিপটি যখন নামিয়ে দিয়ে চলে গেল তখন হঠাৎ ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল অজিত এই জামিনীরাই আর তার মেয়ে রুনুকে তোমার কেমন মনে হল কেমন আবার মনে হবে বেশ ভালোই মনে হলো বোমকে যেন পরের কথাগুলো নিজের মনে মনেই বলল ভালো তো মনে হলো অজিত কিন্তু একটু বেশি ভালো মনে হলো না জামিনী বাবু যে তার স্ত্রীর বাইরে যাওয়ার ব্যাপারটা জানেন না সেটা কেমন যেন মনে হলো আমাদের সামনে প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন কিন্তু মেয়ের মুখে সেই কথাটা শুনে সেই সময় কিন্তু তার কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি কথা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি তার উদ্দেশ্যের কথাটা বললেন আর এমনভাবে উত্তর দিল যে জানা ব্যাপারটা তার কাছে খুবই স্বাভাবিক কোথাও একটা বড় সমস্যা রয়েছে অজিত কাল কাজের লোক ছুটি নিল আর কালই কাবেরী দেবী তার নিজের ঘরে মারা গেলেন অথচ তার পাশের ঘরে থাকা মেয়েটা কিছুই জানতে পারল না আর একটা ব্যাপার আছে অজিত আমি প্রশ্ন করতে যাওয়ার আগেই ওপর থেকে সত্যপতির ডাক ভেসে এলো আমরা আর কোনো কথা বলার সময়ই পেলাম না আগে স্নান তারপর খাওয়া দাওয়া করতে ছুটলাম দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বোমকেশ কিন্তু এ বিষয়ে আর কোনো কথা বলল না তার বদলে বলল থান নাকি বট ঘুম পাচ্ছে আমিও আর কথা না বাড়িয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম এমন সময় দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর একটু ঘুম না দিলে ঠিক জমে না তাই আমিও খাওয়া দাওয়া করে একটু ঘুমিয়ে নিলাম ঘুমটা একটু দেরি করেই ভাঙল বোমকেশের ঘরে যখন গেলাম তখন দেখি বোমকেশ তার চেয়ারের উপর বসে তার ডাডিটা খুলে নিয়ে কিছু যেন লিখে রাখছে আমাকে ঠুকতে দেখেই বলল ও অজিত তুমি এসে গেছ তোমাকে একটা খবর দেওয়ার ছিল এই কথায় আমার চোখে যেটুকু ঘুম বাকি ছিল সেইটুকু ছুটে গেল আমি উত্তেজিতভাবে তার পাশের চেয়ারে এসে বসলাম পোস্টমর্টেম রিপোর্ট চলে এসেছে না হে অজিত আমাদের পুলিশ এত তাড়াতাড়ি এই কাজটা করতে পারবে না কাল সকালে রিপোর্ট এসে পৌঁছবে তবে সেটা খুব একটা প্রয়োজনীয় নয় মৃত্যুর কারণ যত সম্ভব আমি অনুমান করতে পারছি তবে আমার সমস্যা হচ্ছে ওই ঘুমের ওষুধের ব্যাপারটা ঘুমের ওষুধের ব্যাপারটা তুমি এত নিশ্চিতভাবে বলছো কি করে সেটা আমার অনুমান ছিল তবে এখন মনে হচ্ছে সেটাই ঠিক কারণ জামিনী রায়ের বাড়িতে টেলিফোনটা এসেছিল কেউ একজন জামিনী রায়ের বাড়িতে টেলিফোন করে কাবেরী দেবীর খোঁজ করছিলেন এবার সমস্যাটা হলো সে কে কিন্তু বোমকেশ একটা ব্যাপারে আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে আজই খুনটা হলো আজই আমরা ও বাড়িতে গেলাম আর আজই কাবেরী দেবীর ব্যাপারে টেলিফোন এলো অথচ তার মেয়ে বা স্বামী জামিনী রায় কিন্তু এর আগে কোনো টেলিফোনের কথাই বলেনি ওই একমাত্র যেদিন কাবেরী দেবী বেরিয়েছিলেন সেদিন ছাড়া বোমকেশের মুখে এবার একটা অদ্ভুত হাসি লক্ষ্য করলাম এবার আমি সেই হাসির ভাবটা মুখে রেখেই বোমকেশ বলল তাহলে ব্যাপারটা তুমি নিজেও লক্ষ্য করেছ অজিত আমি ভেবেছিলাম তুমি লক্ষ্য করবে তবে এত তাড়াতাড়ি করবে সেটা বুঝতে পারিনি আমি বোমকেশের গলার স্বর শুনেই বুঝতে পারলাম যে কোনো একটা রহস্যের গন্ধ পেয়েছে ও তাই তাকে চেপে ধরলাম তুমি কি ঝামেলা পাকাচ্ছ বলো তো আর ওই শাশ্বতবাবুকে ছদ্মবেশে পুলিশের ব্যাপারে বলতেই বা গেলে কেন আমি আর দাসবাবু যখন বেরিয়ে এলাম তুমি তখন শাশ্বতবাবুর সাথে কি ব্যাপারে কথা বলছিলে বলো তো কাবেরী রায়ের বাড়িতে সন্দেহ করার মতন রয়েছে মাত্র দুজন একজন জামিনী রায় আর দুই তার মেয়ে তাছাড়া তাদের কাজের লোকটাকেও সন্দেহ করা যায় কারণ সে যেদিন ছুটি নিয়েছিল সেদিন রাত্রেই খুনটা হয়েছে তাছাড়া সন্দেহ বলতে করতে হয় বাইরের লোককেই তাদের ব্যাপারে আমরা এখনও তেমন কিছু জানতে পারিনি একমাত্র ওই অচেনা যে লোক যার সাথে কাবেরী দেবী দেখা করতে গিয়েছিল অবশ্য সেটা বাইরে কোথাও আজকের মধ্যে শাশ্বতবাবু সেই কাজের লোকটি এবং জামিনী রায়ের ব্যাপারে সমস্ত খোঁজ খবর নিয়ে নেবেন আর বাকি রইল সেই অচেনা ব্যক্তি আশা করছি কাল পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এসে গেলেই কেসটার একটা অনুমান আমি তোমায় দিতে পারব অন্তত এটা বলতে পারব যে খুনি বাইরের লোক না ভিতরের কেউ কিন্তু বোমকেশ খুনের ব্যাপারে তো একটা মোটিভ থাকবে কাবেরী রায়কে খুন করে কার কী লাভ হতে পারে ওই একটা জায়গাতেই সমস্যা অজিত কাবেরী রায়ের যে সম্পত্তি আছে তার মৃত্যুর পরে পাবে জামিনী রায় তার কিছু অংশ অবশ্য তার মেয়েও পাবে কিন্তু সে অংশটা খুবই কম বেশিরভাগ অংশটা পাবে জামিনী রায় 
তার উপর থেকে সন্দেহটা একেবারে তুলে দেওয়া যাচ্ছে না তাছাড়া সেদিন রাত্রে শুধুমাত্র ওরা তিনজনই ছিল কিন্তু না বমকেশ উনি নিজের স্ত্রীকে খুন করতে যাবেনই বা কেন আর তাছাড়া কাবেরি দেবী বেঁচে থাকলেও তো সেই সম্পত্তি জামিনিরাই নিজেই ভোগ করতে পারতেন যে বাড়িতে স্বামী স্ত্রী একতলায় আর দোতলায় ঘুমায় তাদের মধ্যে কি তোমার মনে হয় সম্পত্তি নিয়ে কোনো ঝামেলা কিংবা মন কাছাকাছি থাকবে না বোমকেশের এ কথায় আমি কেমন যেন অবাক হয়ে গেলাম আরে তাই তো জামিনী রায়ের সঙ্গে কাবেরি রায়ের সম্পর্ক যে খুব একটা ভালো নয় সেটা তো তারা নিজেরাই স্বীকার করেছে এক্ষেত্রে সম্পত্তির ব্যাপারটা যদি মোটিভ হিসেবে ধরা যায় তাহলে জামিনী রায়ের কাছে সময় সুযোগ আর মোটিভ সব কিছুই আছে তাহলে কি তুমি জামিনী রায়কেই প্রথমে সন্দেহ করছো কিন্তু সেটা যদি হয় তাহলে সে পুলিশকে ডাকতেই বা যাবে কেন তিনি তো মৃতদেহ সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করতেন আহ অজিত তুমি ভুলে যাচ্ছ কাবেরি রায়ের পাশের ঘরেই রনু ঘুমোত যদি কোনোভাবে তার ঘুমটা ভেঙে যায় আর সে যদি বাইরে বেরিয়ে আসে তাহলে তার পরেও কি মৃতদেহটা সরিয়ে ফেলা খুব একটা সহজ কাজ হবে আর তার পরীক্ষা চলছিল আমার মনে আছে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে সে উঠত সেক্ষেত্রে আরও একটা সমস্যা রুনু নিজেই বলেছে সে অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশুনো করত তাহলে তাহলে সে খুব সকালে উঠে পড়বে না সে কারণটা দেখা যায় না না অজিত কেসটা আমরা যতটা সহজ ভাবজি ততটা নয় কেসটা বেশ জটিল আমি নিজেও বুঝতে পারছিলাম যে কেসটা জটিল কিন্তু এমন জটিল কেস আমি বোমকেশকে এর আগেও সমাধান করতে দেখেছি আর আমি এও জানি বোমকেশ এখন একটা সূত্র নিশ্চয়ই হাতে পেয়েছে তবে সেই সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো শক্ত প্রমাণ হয়নি বলেই ও এখনও আমাকে কিছু খোলসা করে বলতে চাইছে না আমিও তাই আর জোর না করে তার বদলে ওকে বললাম বাড়ি ফিরে তুমি আমাকে একটা কথা বলেছিলে বোমকেশ মনে আছে জামিনী রায় আর তার মেয়ে রুনু আর তার মেয়ে রুনু অতিরিক্ত ভালো মানুষই দেখাচ্ছিল বলে মনে হচ্ছিল না এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভাবলাম আমার মনে হলো ব্যাপারটা সত্যি আরও একটা ব্যাপার সেটা হলো কাবেরি রায়ের মৃত্যুতে তারা খুব একটা যে কষ্ট পেয়েছে তা কিন্তু মনে হলো না বিশেষ করে কাবেরি রায়ের মেয়ে রুনুর ব্যাপারটা দেখে যতই মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো না থাক একটা মানুষের মৃত্যুতে বোমকেশ বোধ হয় আমার কথাটা বুঝতে পেরেছিল তবুও সে কিছুক্ষণ ডায়েরিতে মন দিয়ে থাকল তারপর এক সময় বলল আচ্ছা এই রুনু নামের মেয়েটি সে কি করে জানল তার মা টেলিফোনে অন্য কারোর সাথে কথা বলছিল তাহলে কি আগেও সে তার মাকে কারোর সাথে কথা বলতে শুনেছে কিংবা কোথাও কি যেতে দেখেছে আর তাই যদি হয় তাহলে সেটা জেনেই বাবাকে বলবে না কেন সেদিন তো জামিনীবাবুর কথা শুনে মনে হলো তিনি এই ব্যাপারে তেমন কিছু জানেন না হয়তো জানতেন না এইবারই প্রথম জানলেন বোমকেশ আমার কথার আর উত্তর দিল না তার বদলে গভীর মনোযোগ দিয়ে কি যেন লিখতে লাগলো ডায়েরির পাতায় পরদিন সকালেই দাসবাবুর ফোন এলো বোমকেশের কাছে বেশ কিছুক্ষণ কথা হলো তাদের মধ্যে কিন্তু তাদের মধ্যে কি কথা হলো তা আমি কিছুই শুনতে পেলাম না টেলিফোন শেষ করে বোমকেশ স্বভাব মতোই তার হাতের ইশারায় আমাকে তৈরি হয়ে নিতে বলল তারপর আমরা বেরিয়ে পড়লাম আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে দাসবাবুর সাথে গিয়ে পৌঁছলাম একটা বস্তি মতো এলাকার কাছাকাছি জায়গায় সেখানে একটা নির্দিষ্ট বাড়িতে দাসবাবুর সাথে গিয়ে দাঁড়াতেই দাসবাবু দরজায় কড়া নাড়ল এবং ভেতর থেকে একজন মাঝ বয়সী ভদ্রলোক বেরিয়ে এলো ভদ্রলোক পুলিশকে দেখে একটু খাঁপড়ে গেল তারপর বলল ব্যাপার বলুন স্যার দাস বলল তুমি জামিনী রায়ের বাড়িতে কাজ করো তো হ্যাঁ স্যার বোমকেশ বলল তুমি এই কয়দিন ধরে কাজে যাচ্ছ না কেন বিশ্বাস না হলে আপনারা ঘরে এসে দেখুন মায়ের অসুস্থতার জন্যই আমি বাবুর কাছ থেকে ছুটি নিয়েছি বেশ কয়েকদিনের তার কথা বিশ্বাস করা গেল না তাই বোমকেশ দাসবাবু এবং আমি সেই ছোট্ট ঘরটায় ঢুকে সত্যি সত্যি দেখতে পেলাম যে তার মায়ের অবস্থা খুবই গুরুতর ভদ্রমহিলা একদম বিছানার সঙ্গে মিশে গেছেন মাঝে মাঝে অদ্ভুতভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন আর তার সাথে একটা খুশখুশে কাশি দেখে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে নিতে কি একটু চাপা সরে বোমকেশ প্রশ্ন করল তোমার বাবুর স্ত্রী মারা গেছেন সেই খবর পেয়েছ নিতাই যেন আকাশ থেকে পড়ল 
মারা গেছেন কি করে তা তো জানা যায়নি তবে তুমি যেদিন ছুটি নিয়েছ সেদিন রাত্রে কেউ তার ঘরে এসে গলা টিপে খুন করেছে তাকে দিদিমণির সঙ্গে দাদাবাবুর খুব একটা ভালো সম্পর্ক ছিল না স্যার সেটা আমি বুঝতে পেরেছি ছোট দিদিমণির সাথেও ন তারা তো খুন করতে পারে না কিন্তু খুনটা তো হয়েছে নি তাই আর ওই ঘরে বাইরে থেকে কেউ আসতে পারে না এমন কোনো ফাঁক নেই আমার মনে হয় ভেতরের কেউ খুনটা করেছে না হলে ভেতর থেকে কেউ সাহায্য করেছে তোমার বড় দিদিমণি বাইরে কারোর সাথে দেখা করতে চেয়েছেন কিংবা টেলিফোনে কথা বলতেন না এমন কি কিছু তুমি জানো কি বলছেন স্যার দিদিমণির মুখের ভাষা একটু খারাপ হতে পারে রেগেও ছান কিন্তু মানুষ হিসেবে খুব ভালো স্যার উনি এরকম করতেই পারে না নিতায়ের কাছ থেকে এক তরফা চরিত্রমূলক কথাবার্তা শুনতে বোমকেশের বোধ হয় ভালো লাগছিল না তাই সে বলল ওই বাড়িতে বাইরের লোক কি কেউ দেখা করতে আসতো আর তোমার ছোট দিদিমণি মানে রুনু সেই মেয়েটা ঠিক কেমন খারাপ নয় দিদিমণি বলেছিল মেয়েটা নাকি কোন একটা ছেলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে সেটা বড় দিদিমণির একেবারে পছন্দ না সে ব্যাপারে ছোট দিদিমণির সঙ্গে বড় দিদিমণির একবার কথা কাটাকাটি হয় তবে বাবু এইসব বিষয়ে থাকতেন না বলে তিনি এসবের মধ্যে যাননি আমি যে এই সমস্ত বলে দিলাম সেটা যেন ওদেরকে জানতে না পারে স্যার তাহলে আমার চাকরি চলে যাবে বোমকেশের মুখে একটু হাসি ফুটুটতে দেখা গেল সেই নিয়ে তোমার কোনো চিন্তা নেই তবে তোমার কিন্তু আমার একটা ছোট্ট কাজ করতে হবে পারবে তো কি কাজ করতে হবে বলুন স্যার একটা ছোট্ট কাজ একটা মানুষকে শুধু খুঁজে বার করতে হবে এরপর আরও কিছুটা নৈসর্গিক কথাবার্তা সেরে আমরা যে যার বাড়িতে ফিরে এলাম বোমকেশ বলল এখন শুধুই অপেক্ষা তার আগে এ বিষয়ে কিছুই করা যাবে না এদিকে বাড়িতে ফিরে আসার পর বোমকেশের কাছে দাসবাবু এদের সবার টেলিফোন আসতে লাগলো আমার কাছ থেকে বোমকেশ মাঝে মধ্যে টেলিফোন তুলে নিয়ে কার সাথে যেন কথা বলে কেসটা কোন দিকে যে গড়াচ্ছিল কি যে হচ্ছিল তার কোনো কিছুই ভালো করে বোঝা যাচ্ছিল না একদিন রাতে আমি বোমকেশের সাথে তার ঘরে বসলাম আমি ঘরে ঢুকতেও বলল এখন যদি একটা ভুল চাল চালে তাহলে গোটা ব্যাপারটা আমি বলি কি তোমার সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি কে জামিনী রায় অজিত এখানে অন্য আর একটা ব্যাপার খেলা করছে সেই ব্যাপারটা তুমি ধারণা করতে পারবে না আমি ধারণা করতে পারছি জামিনী রায়ের সাথে কাবরি রায়ের সম্পর্ক খুব একটা ভালো ছিল না তাছাড়া যতদূর সম্ভব মনে হচ্ছে কাবরি রায়ের বাইরে অন্য কারোর সঙ্গে একটা সম্পর্ক রয়েছে সেটা জানতে পেরেই জামিনী রায় এই ব্যবস্থাটা করেন তোমার অনুমানটা সত্যি আর ভাবনাটা মোটামুটি ঠিকঠাকই রেখেছ তবে ব্যাপারটা ঠিক মেলেনি তাহলে আসল ব্যাপারটা কি সেটা তো বলবে বাইরে তখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামছে বোমকেশ আমার দিকে তাকিয়ে বলল একটা অদ্ভুত ব্যাপার সেদিন জামিনী রায়ের বাড়িতে লক্ষ্য করেছিলে যে ঘরে কাবেরি রায় মারা গেছিলেন সেই ঘরে জালনার কাছে একটা টেবিলে একটা জগ আর একটা কাচের গ্লাস রাখা ছিল অথচ গ্লাসে জল পুরোটাই ভরা বিদ্যুৎ চমকের মতো আমার সেই কথাটা মনে পড়ে গেল একটা টেবিল আর একটা গ্লাসের ভরা জলের কথায় তুমি কি বোঝাতে চাইছো তোমার হয়তো মনে আছে অজিত সেদিন বেরিয়ে আসার সময় আমি জামিনী রায়কে একটা প্রশ্ন করেছিলাম হ্যাঁ বোমকেশ তুমি পূর্ব না পশ্চিমে মাথা রেখে ঘুমনোর কথা বলেছিলে ঠিক তাই সচরাচর আমাদের ঘুমনোর সময় জলের জগ কিংবা গ্লাস রাখা থাকে আমাদের মাথার কাছে কাবেরি রায়ের ঘরে সেই টেবিলটা ছিল জালনার কাছে পূর্ব দিকে মাথা রেখে শোয়ার একটা নিয়ম আছে আর সেক্ষেত্রে তুমি কি সন্দেহ করছো কাবেরি দেবীকে বিছানায় অন্য কেউ শুয়ে দিয়েছে ঠিক তাই শোয়ার ভঙ্গিটা তুমি দেখেছিলে একটা মানুষ বিছানায় শোয়ার সময় একটা হাত শরীরের নিচে রাখবে কেন যখন তার আর একটা হাত বিছানার বাইরের দিকে ছড়িয়ে আছে ব্যাপারটা কি একটু অস্বাভাবিক নয় আর ঘুমের সুতের কথাটা কেন বললে ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক ঘুমের মধ্যেও যদি ওনাকে কেউ গলা টিপে মারার চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে ওনার চেহারা তুমি দেখেছ সামান্য একজন হলে উনি কিছুক্ষণ লড়াই করার চেষ্টা করবে তাই আমার মনে হলো ঘুমের ঘরে গলাটা টেপা হয়েছে কারণ শুধু গলা ছাড়া আর কোনো কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই 
সে ক্ষেত্রে তো একটাই কারণ থাকে তার মানে বাড়ির ভেতর থেকেই হয় তাকে কেউ খুন করেছে আর না হলে আর না হলে খুনটা অন্য কেউ করেছে তবে বাড়ির ভেতর থেকে কেউ তাকে সাহায্য করেছে বোমকেশের অনুমানে আমার সামান্য মত থাকলেও কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে মনের মধ্যে খটকা রয়েই গেল যেমন মোটেই জামিনি রায়ের কাছে মোটিভ রয়েছে কিন্তু তিনি তো জানেন যে এভাবে খুন করলে পুরো সন্দেহটা তার উপর গিয়ে পড়বে তার পরেও তিনি এটা কেন করবেন বোমকেশ আরও কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই টেলিফোনটা বেজে উঠেছে বোমকেশ গিয়ে টেলিফোনটা ধরল বোমকেশ বক্সি বলছি পরদিন আমরা গিয়ে পৌঁছলাম জামিনি রায়ের বাড়িতে এখানে উপস্থিত ছিল দাসবাবু শাশ্বতবাবু এমনকি দুজন কনস্টেবলও তবে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে শাশ্বতবাবুর সাথে বোমকেশ বেশ কিছুক্ষণ কথা বলল তারপর শাশ্বতবাবু পুলিশের জিপ নিয়ে কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন আমরা আগের দিনের মতোই জামিনি রায়ের বসার ঘরে গিয়ে বসলাম বোমকেশের দিকে তাকিয়ে জামিনি রায় বললেন হ্যাঁ বোমকেশবাবু আপনি কি কিছু বুঝলেন পোস্টমর্টমের রিপোর্ট তো এসে গিয়েছে গলা টিপে খুন করা হয়েছে তবে খুনের আগে তো তার শরীরে কোনোভাবে ঘুমের ওষুধ দিয়ে দিয়েছিল ঘুমের ওষুধ তো আপনার শরীরেও গিয়েছিল জামিনীবাবু কিন্তু আপনি সেটা বুঝতে পারেননি কি বলছেন মুকেশবাবু কিন্তু এই কাজটা কে করেছে আর আমি তো বুঝতে পারিনি আমার শরীরে ঘুমের ওষুধ এসেছে এই বাড়িতে আপনি আর আপনার স্ত্রী ছাড়া আর যে আছে সে পোমকেশ এই কথাটা বলে সোজা রুনুর দিকে তাকালো রুনুর চোখে মুখে হঠাৎ একটা ভয়ের ভাব ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল এবার সে একটু রাগের সাথেই বলল দেখুন বোমকেশ বাবু আপনি অযথা আমার উপর এমন অভিযোগ আনছেন আমি নিজের মাকে মারতে যাব কেন আর তাছাড়া আপনার কাছে কোনো প্রমাণ আছে যে কাজটা আমি করেছি কাজটা তুমি একা করনি কাজটা তোমার সাথে অন্য আরেকজন করেছে আর একটা কথা তুমি এই মাত্র যেটা বললে তোমার মা আসলে কাবেরি রায় সেটা তোমার নিজের মা নয় তুমি তোমার বাবার দ্বিতীয় পক্ষে স্ত্রীর মেয়ে কি আমি ঠিক বলছি তো হ্যাঁ বোমকেশবাবু রুনু আমার আগের পক্ষের স্ত্রীর মেয়ে কিন্তু আমরা কখনো সেই অভাব বুঝতে দিইনি কাবেরি তোকে নিজের মেয়ের মতনই মনে করত ভাবে কষ্ট দিয়েছ তার জন্য সে বাধ্য হয়েছে আত্মহত্যা করতে অথচ তোমার কোনো শাস্তি হয়নি তারপর তুমি আবার বিয়ে করলে তুমি কি মনে করো আমার এই মা আমাকে ভালোবাসত একদমই না তার নিজের কোনো সন্তান হয়নি বলে সে আমায় দুচক্ষে দেখতে পারত না তোমার সামনে যতক্ষণ থাকতো ততক্ষণ ভালো ব্যবহার করত কিন্তু তুমি চলে গেলেই তার ব্যবহার খারাপ হয়ে যেত আর এখন তো সেই খারাপ ব্যবহার তোমার সামনেই করত এই কারণে তুই তাকে মেরে ফেলবি আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম সবটা মানিয়ে নেওয়ার কিন্তু মা যেদিন দিনেশকে অপমান করলো সেদিন আর আমি ঠিক থাকতে পারিনি এই দিনেশটা আবার কি দিনেশ আপনাদের পাড়াতেই থাকে যতদূর খবর পেয়েছি তার সাথে আপনার মেয়ের একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল আমার মনে হয় সেই সম্পর্কের কথা আপনার মেয়ে আপনাকে বলার আগে তার মাকে অর্থাৎ কাবেরি রায়কে বলেছিলেন তবে তিনি ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেননি শুধু মেনে নেওয়ার ব্যাপার না মা দিনেশকে বাড়িতে ডেকে যা নয় তাই বলে অপমান করেছে দিনেশের বাবা নেই শুধু মা আছে ওর মাই ওকে বড় করেছে আর দিনেশ একটা জায়গায় কাজও করে তবে তার মাইনে এখন অল্প কিন্তু তাই বলে মা তো তাকে অপমান করতে পারে না সে অধিকার আমি তাকে কখনো দিইনি কিন্তু তাই বলে তুমি তাকে খুন করবে খুনটা আমি করতে চাইনি আমি বাড়িতে কারোর সাথেই সবকিছু কথা বলতে পারতাম না সবকিছুই দিনেশকে বলতাম তাই যেদিন মা দিনেশকে অপমান করল সেদিন রাগে দুঃখে আমি প্রায় পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম আমি দিনেশকে সব কথা বলেছিলাম কিন্তু সে আমায় বলে মা যাই করুক না কেন সে গুরুজন তার ব্যাপারে খারাপ কিছু ভাবতে নেই কিন্তু যেদিন মা রাস্তায় অপমান করল সেদিন ব্যাপারটা আরও গায়ে লেগেছিল সেদিনই আমি ভেবে নিয়েছিলাম এর প্রতিশোধ আমি নেব 
খুনটা কিভাবে করলে মনে হয় ঘুমের ওষুধ দিয়ে সেটা করে তারপরে তুমি নিজে খুন করেছো বলে আমার মনে হয় না আমি অনেক দিন ধরেই সুযোগটা খুঁজছিলাম সেদিন যখন আমাদের বাড়ির কাজের লোক ছুটি নিয়ে গেল আমি জানতে পারলাম তার মা অসুস্থ বেশ কয়েকদিন সে আর আসবে না তখনই ভাবলাম এই ব্যাপারটাই কাজে লাগাই তাহলে সন্দেহটা তার উপর গিয়ে পড়বে তাই সেদিন রাতে দিনেশকে দিয়ে ঘুমের ওষুধ নিয়ে ঘুমের ওষুধ বাবার খাবারে সামান্য আর মায়ের খাবারে বেশি পরিমাণে মিশিয়ে দিই সেদিন রাতে মা রান্না করলেও খাবার আমি পরিবেশন করেছিলাম কাজের লোক না থাকার জন্য তারপর সেই খাবার খেয়ে যখন বাবা ঘুমিয়ে পড়ল তখন আমি বাইরের দরজা খুলে দিনেশকে বাড়িতে ডেকে আনি তারপর মায়ের ঘরের দরজা খুলে দিয়ে দেখি মা চেয়ারের উপর বসে টেবিলের উপর মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তখন তাকে তুলে নিয়ে বিছানায় শুয়ে দিই আর তারপর দিনেশ নিজের হাতে খুন করেছে তবে তার হাতে গ্লাভস ছিল জামিনী রায় মেয়ের কথা শুনতে শুনতে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন আমি তো ভাবতেই পারছি না আমার পেছনে পেছনে এত কিছু ঘটে গিয়েছে আমায় সবটা খুলে বললেই তো মিটে যেত তা না করে একটা আস্ত খুন জামিনী বাবুর প্রায় কেঁদে ফেলবার মতো অবস্থা বোমকেশ বলল সেদিন আপনার মেয়ে একটা মিথ্যে কথা বলেছিল কাবেরীরাই বাড়ি থেকে কোথাও বেরোতেন না এই খবরটা আমি আশেপাশের কয়েকজনের কাছ থেকে পেয়েছি তবে সেদিন যখন আপনার মেয়ে এই কথাটা বলল তখন আমি একটা বুদ্ধি বার করলাম আমি তাই ফোন আসার ব্যাপারটা তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে দিলাম যাতে ফোন আসার একটা ব্যাপার সে নিজেই তৈরি করতে পারে আর আশা করি ফোনটা আপনার কাছে এসেছিল আমার মনে হয় আপনার মেয়ে দিনেশকে দিয়ে ওই টেলিফোনটা করিয়েছিল যাতে আপনার মনে হয় আপনার স্ত্রীর সাথে অন্য কারো সম্পর্ক আছে আর তাতে নিশ্চিত হয়ে ঘটনার সাথে জড়িত তারপর তার উপর সাদা পোশাকের পুলিশ নজর রেখে ওই দিনেশকে খুঁজে বার করে তাকে ধরে ফেললেই ব্যাপারটা মিটে যেত তবে আমি চাইছিলাম ঘটনাটা পুরোপুরি বুঝতে আজ সকালেই বুঝতে পেরেছিলাম বলে তাকে ধরতে পুলিশ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ তাকে নিয়ে চলে আসবে জামিনী রায় আর কোনো কথা বলছিলেন না কেমন যেন পাথরের মূর্তির মতোই বসেছিলেন রুনুর চোখে এখন জলের আভাস দেখা দিল একটু পরেই শাশ্বত একটি ছেলেকে নিয়ে ঘরে ঢুকল রুনু তাকে দেখেই বলল যা করেছি আমি করেছি ওর কোনো দোষ নেই ওকে আপনারা ছেড়ে দিন শাশ্বতবাবু বললেন এটাই তো সমস্যায় ফেললে এই ছেলেটি বলছে সমস্ত কিছু ও করেছে তুমি বলছো সমস্ত কিছু তুমি করেছো তাহলে তো দুজনকে শাস্তি দিতে হয় কি বলেন বঙ্কেশবাবু সেদিন যদি আমি আসার আগে মৃতদেহটা আপনারা নিয়ে চলে যেতেন তাহলে হয়তো কেসটা এত সহজে বার করতে পারতাম না এর জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবার আপনাদের কাজ আপনারাই করুন আমরা চলি আর জামিনীবাবু আপনার উপর আমার সন্দেহ হয়েছিল কারণ কাবেরী রায়ের সম্পত্তির পরিমাণটা কম নয় একবার মনে হয়েছিল আপনি হয়তো সম্পত্তির জন্য কাবেরী দেবীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন এবং কোনটা আপনি করেছিলেন কিন্তু অঙ্কটা ঠিক মিল ছিল না এবার মিলে গেল জামিনীবাবু আর কোনো কথাই বলতে পারলেন না পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলে বাড়ি ফিরে এসেই আমি বোমকেশকে প্রশ্ন করলাম তুমি ঠিক কখন রুনুকে সন্দেহ করলে বলো তো প্রথম দিন থেকেই রুনুর উপরে সামান্য সন্দেহ ছিল এমনকি জামিনীবাবুর উপরেও ছিল তবে পরে যখন রুনুকে বাড়ির বাইরে ওই দিনেশ নামের ছেলেটির সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় তখন বুঝতে পেরেছিলাম ব্যাপারটা অন্যরকম কিন্তু ব্যাপারটা যে এরকম তা বুঝতে পারিনি বুঝলে অজিত মানুষের মনের কথাটা বলা খুবই শক্ত আর বিশেষ করে তা যদি হয় কোনো নারীর মন তাহলে তো তা অনুধাবন করা বোমকেশ বক্সির পক্ষেও সহজ কাজ নয় ঠিক সেই সময় সত্যপতি এসে ঘরে ঢুকল তোমায় কাল কি বলেছিলাম মনে আছে তো এই রে একদম ভুলে গেছি সত্য এই এক্ষুনি যাচ্ছি এই অজিত তুমি একটু বসো আমায় বেরোতে হবে এখন আবার কোথায় যাবে বুঝলে না এতক্ষণ তো বাইরের নারী নিয়ে তদন্ত করে এলাম এবার ঘরের নারীর মন রাখতে হবে তুমি বসো আমি এক্ষুনি আসছি বোমকেশের কথায় সত্যপতি হেসে ফেলল আমিও হাসলাম আর মনে মনে ভাবলাম কবি ঠিকই বলেছেন নারীর মন বোঝা বড় তাই 
এই ভালো আমারও সব কোনো ঝামেলা নেই নারীও নেই ঝামেলাও নেই বোমকেশকে দেখে নারীর ঝামেলা কাঁধে নেওয়ার ইচ্ছেও জাগে না আর বোমকেশ দ্রুত বেরিয়ে গেল আমি তার যাবার পথের দিকে তাকিয়ে বসে আছি ঠিক সেই সময় আবার টেলিফোনটা বেজে উঠল গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কীরকম লাগলো সেটি কমেন্ট করে জানাবেন আমরা আপনাদের মধ্যে থেকে একটি কমেন্ট পিন করে দেব এই রকম গোয়েন্দা গল্প আর অ্যাডভেঞ্চার গল্প আমরা প্রায়ই নিয়ে আসি আমাদের চ্যানেলটি ঘুরেও আসতে পারেন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন আপনাদের ভালোবাসা একান্ত কাম্য ধন্যবাদ